20세기에 발간된 우수하고 의미 있는 책 100권 중그 17번째 책 조지 오웰의 1984년 1984를 시작합니다. 2차 대전 후 미국의 제2차 적색 공포로 인한 미국의 반공 실험장이 된 한국에서 1945년 출간된 조지 오웰의 동물농장이 최초의 외국어 번역서 한국에서 미국의 해외 정부 주도로 한국어로 번역되어 한국 학생들의 교과서에 실리기 위해서 출간되었습니다. 바로 그 동물농장의 작가 조지 오웰이 1948년에 출간한 작품이 바로 이 1984년입니다. 자 그러면 조지 오웰의 1984년 1984 속으로 빠져보도록 하겠습니다. 조지 오웰의 본명은 에릭 아서 블레어 1903년 6월 25일 인도 벵갈에서 영국 식민지 공무원인 리차드 블레어와 어머니 이다 블레어와의 사이에서 일남 이녀 중 둘째로 외아들로 태어났습니다. 누나는 마조리였고 여동생은 에이브릴이었습니다. 1905년 에릭은 어머니와 함께 영국으로 돌아와서 아버지가 3개월간 휴가로 영국에 돌아왔던 1907년까지 아버지 얼굴을 보지 못했습니다. 에릭이 영국 상류층이 다니던 이튼스쿨을 다녔지만 위건 부드로 가는 길이란 수필에서 자신의 가족은 상류 중산층 하급계층 로우 어퍼 미들 클래스라고 표현한 것으로 보아 상류층에 대한 열등감이 심각했음을 알수 있습니다. 6살 때인 1909년 에릭은 누나 마저리가 다니던 성공해서 운영하는 헨리온 템즈 유치원에 다녔습니다. 그것에 2년 뒤인 1911년 선생님들이 추천해 추천으로 영국에서 최고 명문인 이튼 스쿨 대비 예비 학교인 서섹스에 위치한 세인트 시프리언스 스쿨에 입학하였습니다. 세인트 시프리언스 스쿨에서는 우수한 성적으로 반액 장학금을 받았습니다. 에릭은 이곳을 마치고 웰링턴 스쿨과 이튼 스쿨에 입학 허가를 받았습니다. 웰링턴 스쿨은 1년을 마치고 이튼 스쿨로 옮겨가서 1919년부터 1921년까지 왕립 장학생으로 학교를 다녔습니다. 이때 상류층도 아니고 하류층도 아닌 자신의 위치를 인식했고 이튼 교육에 대해 기쁨은 그 정도로 컸다. Such such were the joys 라는 수필에서 아는 척할 줄 아는 신용사기를 향한 과감한 준비만을 시켰다고 신랄하게 비판했습니다. 자신들에게 경의를 표하지 않는 것에 대해 분개하는 몇몇 교사들은 에릭을 노골적으로 미용해서 졸업생 167명 중에 138등이라는 형편없는 성적을 주었습니다. 그럼에도 불구하고 에릭은 이튼에서 훗날 자신의 직위들이 되는 친구들을 몇몇 사귀었습니다. 그중 사이릴 코널리는 잡지 호라이즌의 편집자가 되어 에릭의 유명한 에세이 대부분을 출간해 주었습니다. 에릭은 형편없는 성적 때문에 옥스퍼드 대학에 진학할 수 없어서 1922년 영국 식민지 인도 제국 경찰 간부 후보 시험에 합격을 했습니다. 에릭은 인도 제국 내의 한 주였던 버마를 부임지로 선택하였습니다. 당시 버마는 90명 정도의 영국인 경찰 간부가 1,300명 정도의 현지인 경찰을 관리했습니다. 또그 1,300명의 현지인 경찰들은 1,300만 명이나 되는 버마인들을 지배했습니다. 에릭이 식민지 경찰 간부 생활을 5년째 하던 중에 인간이 인간을 지배하는 것에 대한 깊은 자기 혐오에 빠지게 되었습니다. 24살이던 1927년 휴가차 영국으로 돌아오자마자 
에릭은 바로 사표를 내던지고 아버지가 35년간 근무하며 가족을 영국 중산층으로 지내게 해주고 에릭 자신을 이튼스쿨 졸업생으로 만들어준 그리고 자신에게 5년간 범아인을 다스리며 영국 신사로 지낼 수 있도록 했던 식민지 관리 신분을 미련 없이 차버린 것입니다. 가족의 반대가 당연했지만 에릭은 글로써 먹고 살겠다고 선언하며 집을 나와 런던의 빈민가인 노팅일에서 자취를 시작하였습니다. 에릭의 두 번째 저성인 범아 시절은 이 시기를 배경으로 한 소설 비극적인 로맨스가 제국주의의 시대를 배경으로 펼쳐지고 반제국주의적 정서가 강하게 드러나 있습니다. 주인공 플로리는 식민경찰로 있던 에릭 자신으로 어떻게 자신이 제국주의를 혐오하게 되었는가를 실감나게 설명하고 있습니다. 에릭은 버마에서 보낸 시간들의 이미지가 너무도 강해서 그것을 어딘가에 쏟아붓지 않으면 아무것도 할수 없을 것 같다는 기분이 들어 이 책을 썼다고 수례했습니다. 1928년에는 이모가 살고 있던 파리로 이주해서 프리런스 작가로 살았지만 벌이가 별로 없어서 하루 13시간에서 17시간까지 접시 닦기로 개고생을 하며 살아야 했습니다. 26살이 되던 1929년에는 돈도 없고 병도 들어 영국으로 돌아왔습니다. 가정교사 일을 잠깐 했고 집에서는 글쓰기와 그림 그리기에 열중했으며 대중 사회주의 성향의 잡지 뉴아 멜피에 정규 기고자가 되어 1935년까지 에릭의 대부분의 글을 발표했습니다. 1931년 런던 빈민가에서 홈리스 생활대 켄트에 가서는 맥주형 호흡 죽기 노동을 한 하루 10시간씩 3주간 하기도 했습니다. 그뒤 런던으로 들어와 호존스 학교의 교장 자리를 얻어 1933년까지 근무하기도 했습니다. 에릭은 이 시기에 엘리노 자크를 만나 사랑에 빠집니다. 조지는 기고문에서는 에릭 블레어라는 실명을 사용했지만 1933년 첫 저서인 파리와 런던의 밑바닥 생활에서 처음으로 평범한 조지와 자신이 좋아하는 서포크의 오렐강을 따서 조지 오엘이라는 필명을 사용하여 혹시라도 작가로서 실패할 경우 가족들이 놀라지 않도록 대비합니다. 파리와 런던의 밑바닥 생활에는 에릭의 접시닦기 생활, 구빈원에서의 생활 등이 생생하게 묘사되어 있습니다. 이첫 저서를 탈구하고 난 뒤에 그동안 이 개고생 때문에 폐렴이 걸려서 모처럼 잡았던 안정된 교장 자리도 사직하고 세 번째 저서인 목사의 딸의 집필을 시작하여 전업작가로 살아가기 시작했습니다. 좌파 색채가 깊은 작품들로 보수 우파의 미움을 받고 또 교조적인 마르크스주의를 비난한다고 좌파 지식인들의 미움도 함께 받았습니다. 31살 때인 1934년 10월부터는 에릭은 고서점에 근무하기 시작했습니다. 이때 시 창작에도 주목하여 아멜피에 발표하곤 했는데 꽤 좋은 평가를 받았습니다. 1935년 3월에 출간된 목사의 딸은 교구 목사관이나 여학교의 일상에 대해 사회학적인 분석에 가까운 묘사가 담겨 있습니다. 출간 당시 감상적인 중류 계급 소설이라는 평가를 받았고 훗날 스스로 어리석은 돈벌이를 목적으로 쓴 창작품이라고 평했지만 상업적으로는 꽤 괜찮았습니다. 1935년에 에릭은 염란을 날려라를 씁니다. 이전과 마찬가지로 자신의 경험이 많이 반영된 소설로 주로 고서점 시기의 경험과 엘리 노와의 사랑을 그렸습니다. 영국 종류계급의 위선에 대한 혐오감을 표출한 것으로 목사의 딸처럼 모호한 결말을 가지고 있는 소설입니다. 
1936년 초에 에릭은 좌파 출판사인 빅토르 볼란체의 의뢰를 받아 영국 북부의 공업지대 실업자에 대한 책을 의뢰받았고 그 결과물로 1937년에 위건 부두로 가는 길 The Road to Weagon Pier를 출간하였습니다. 위건 부두로 가는 길은 에릭이 사회주의자로서의 의식을 표출한 첫 번째 본격적인 저서로서 좌파 성격의 사회과학 서적들을 출발하던 좌파 북클럽, 레프트 북클럽을 위해 쓰여진 책이었지만 곤란체는 사회주의에 대한 비판이 포함된 것을 우려하여 그것을 해명하는 서문을 포함하여 출판하였습니다. 좌파 북클럽은 문고본에 가까운 가격으로 가입자들에게 책을 공급하는 회원제 단체이자 영국의 좌파 출판사로 당시 영미권 사회주의자들에게 광범위한 영향력을 주었습니다. 위건 부드로 가는 길의 일부에서 과도한 공업화로 피폐해진 랭커쇼와 요크쇼의 생활 실태와 가게 조사 등으로 이루어져 있습니다. 북부의 석탄이 북부 사람들을 어떻게 착취하여 남부의 불을 가져다 주는지 그리고 왜 민중들에게 사회주의가 아니라 파시즘이 지지를 받고 있는지 마르크스주의자들이 얼마나 교조적인 태도로 즉 마르크스주의를 아무런 비판 없이 맹신하는 태도로 민중들과 동료들을 비판하고 있는지 서술하며 마르크스주의자들의 맹목적인 소련 숭배를 비판했습니다. 당시 영국의 좌파 지식인들은 노동운동을 어, 보다는 공산당에 매몰되는 친소 경향을 가지고 있었으며 일부 보수파들은 나치가 공산주의의 확산을 막아줄 것이라는 순진한 기대를 하고 있었습니다. 특히 좌파 지식인들은 에릭이 나치도 스탈린도 모두 전체주의라고 평가하는 것을 소련의 중앙 유럽 진출과 나치의 침략을 혼동한다고 비판하기도 하였습니다. 지금 생각해보면 에릭의 현실 인식이 관념적이지 않고 정확했다는 것뿐만 아니라 이후 스페인 내전에서 내전의 참가로 이어지는 에릭의 행동에서 볼수 있는 민중 중심적인 아나키즘이 드러나고 있다고 볼수 있습니다. 그런 의미에서 에릭은 탁월한 현실, 인, 현실 인식 능력을 가진 반권력적인 작가였습니다. 또 에릭은 배운 사회주의자들이 브루즈와 이데올로기, 프로레타리아의 연대, 수용자들에 대한 수용 등의 말을 씀으로써 아니 거기까지 가지 않더라도 동지라는 말 따위를 억지로 사용하는 사회주의자들의 문화가 피착취계층이자 잠재적 사회자, 사회주의자들인 중산층의 마음을 떠나게 했다면 사회주의자들이 종종 사회주의의 적이 되곤 한다고 비판했습니다. 또 영국의 뿌리 깊은 계급 문제를 넘어서는 것은 쉽지 않으며 먹고 살만한 노동계급과 가난한 지주계급 같은 서로 다른 계급이 공존할 수 있도록 서로의 차이를 인정해야 한다고 한다는 주장을 하고 있었습니다. 즉 에릭은 본질적이지 않은 차이 때문에 주적에 대항하는 연대가 깨어져서는 안 된다는 점에 대해 이야기하는 것이었습니다. 위건 부드로 가는 길, The Road to Weagon Pier의 이분, 에릭의 자서전이라고 할 만한 부분을 담고 있으며 여기서 에릭은 자신이 어떻게 제국 경찰에서 피압자들의 친구가 되기로 작정하여 사회주의자가 되어가고 있는지 그럼에도 불구하고 자신의 태생적 계곡을 뛰어넘을 수 없어서 사회주의를 위해서는 왜 사회주의를 공격하지 않으면 안 되는가를 고백했습니다. 이는 그의 첫 번째 르포, 파리와 런던의 밑바닥 생활을 쓴 동기이기도 했습니다. 위건 부두로 가는 길에서 그는 위건의 탄광 노동자에 대한 묘사로 시작해서 결국 계급 차이 따위는 
극복하고 전면적인 반파시즘 연대로 가야 한다는 것을 주장했고 이 책의 원고를 넘긴 지 얼마 되지 않아 이를 실현하기 위해 스페인으로 건너가 스페인 내전에 참여하게 된 것입니다. 그 결과물이 또 하나의 걸작 르포 카탈로니아의 찬가입니다. 이로써 에릭이 쓴세 번째 르포는 세 편의 르포는 모두 억압에 반대한다는 그의 사상적 궤적을 순차적으로 이어주고 있습니다. 에릭은 영국 북부를 방문한 후 런던 근교의 집을 얻어 시골 생활을 시작했습니다. 시골 생활을 하면서 한 사람 식료품 가게를 운영했는데 그것이 이득이 되지는 않았지만 에릭에게는 평화를 주었습니다. 33살 때인 1936년에 오 에릭은 하식집 주인이 소개로 만난 아일랜드계 지적인 여인 아일린 오셔네시와 결혼했습니다. 아일린은 영문학을 전공하고 교사, 사회복지사를 거쳐 교육심리학을 다시 전공하고 있던 인텔리였습니다. 그녀는 오엘의 사상적 동반자로서 스페인 내전에 오엘과 함께 동행했습니다. 1936년 겨울 오엘은 스페인 내전에서 봉화파를 지지하기 위해 참전했습니다. 그는 독립노동자당을 통해 스페인으로 들어갔으며 곧 마르크스주의 통일노동당 민병대에 지원했습니다. 당시 카탈루니아 지방은 공화파에 의해 장악되어 있었으며 노동자의 나라 같은 분위기가 있었습니다. 영국 북부의 참옥상을 보고 온 에릭은 거기서 인간에 대한 희망을 발견했습니다. 하지만 의용군의 조직은 형편없었으며 총알이 제대로 나가지도 않 소총 하나 만들고 아라곤 전선에 배치받았습니다. 하지만 장교에서 사병까지 누구나 똑같은 대우를 받았습니다. 계급으로 차별을 받지 않았습니다. 넉달 이상 전투가 없었음에도 불구하고 여러 차례 죽을 고비를 넘깁니다. 전투당은 전투를 하지 못한 채 추위와 군조림에 더 많은 사람이 죽어갔던 전쟁이었습니다. 에릭은 전선에서 돌아와 마드리드의 국제여단에 참여하려고 신청했습니다. 국제적인 연대를 받는 곳에서 공화파의 승리를 위해 더 기여해 보고자 했던 것입니다. 그러나 그때 바르셀로나의 혁명적 기운은 사라지고 다시 계급이 형성되는 듯한 분위기가 생겨나기 시작했습니다. 공화파는 각종 노선의 차이로 인한 대립이 강해지고 있었으며 마르크스주의의 통일노동당이 점거 중인 전화국을 탈취하기 위해 같은 편이라 할수 있는 공산당이 총격을 가하는 일까지 벌어졌습니다. 에릭은 코민테른의 지시를 받던 국제여단으로의 참여를 포기하고 다시 마르크스주의 통일노동당 소속으로 전투를 시작했습니다. 누구나 평등했던 부대 내에 다시 계급이 생겨서 에릭은 소위가 되었습니다. 그러나 전투참여 10일 만에 그는 머리를 관통당하는 부상을 입고 후방으로 구성되었습니다. 훗날 에릭은 총알이 맞는 것이 총알을 맞지 않는 것보다 행운이었던 상황이라고 회고했습니다. 1mm만 왼쪽으로 맞았더라면 즉사할 수도 있었던 상황에서 에릭은 극적으로 살아났지만 그는 공산당으로부터 트로츠키파로 의심을 받고 있었습니다. 이미 아내 아일런 또한 가택수송을 당한 상태였고 두 부부는 간신히 야간 열차를 타고 스페인을 야반 도주하여 빠져나왔습니다. 에릭은 국 스페인 국경을 빠져나오자마자 글을 쓰기 시작해서 영국에 보냈지만 몇몇 곳에서는 거부를 당했습니다. 런던에 돌아가서도 사정은 마찬가지여서 카탈로니아의 찬가를 쓰기 위해 골란치에게 연락했을 때도 골란치는 출간을 거부했습니다. 에릭이 코민테르네 무조건적인 동조를 하지 않았기 때문입니다. 
카탈로니아 참가는 전쟁의 어리석음과 스페인 인민들에 대한 애정이 가득 담긴 르포문학의 걸작입니다. 에릭은 스페인 내전 당시의 정치 상황에 대한 분석까지 실어서 스페인 내전을 미시적이면서 거시적인 관점으로 바라볼 수 있는 작품을 내놓았습니다. 그러나 이 책은 에릭이 죽을 때까지 초판이 다 팔지 팔리지 않을 정도로 철저히 무시를 당했습니다. 볼란치가 출간하지 않고 마케팅 능력에서 한계가 있는 소규모 출판사를 통해 출간되었기 때문이었습니다. 육체적 정신적으로 탈진한 에릭 부부는 1938년에 모로코로 유학을 갔습니다. 그곳에서 쉬면서 중산층 외판원의 삶에 지쳐 고향으로 돌아가지만 그곳에 또 마음 둘 곳이 없다는 내용을 담은 소설 숨쉬로 올라오기를 집필합니다 1939년 곤란체에 의해 출간된 이 책은 꽤 호평을 받았습니다. 그는 여기서 산업화로 인해 우리가 잃은 것이 무엇인가에 대한 집요한 묘사를 합니다. 에릭에게 문명화 혹은 철학 없는 개발이나 발전은 곧 익숙한 것으로의 결별을 뜻합니다. 이 정서는 그의 묵시록적 소설 1984년으로 이어집니다. 2차 대전 기간 동안 에릭은 농사를 지으면서 에세이집 고래뱃속에서를 탈구합니다. 전쟁 중이라 사상의 자유가 통제되었기 때문에 많은 잡지들이 정관되어 에릭은 영화평을 쓰는 일로 근근히 생활을 유지했습니다. 에릭은 채플린의 영화들을 특히 좋아했습니다. 1941년에 발간된 에세이 사자와 일각수는 에릭이 중산층에 대한 비판을 중지하고 애국심을 고취하기 위해 쓴 것입니다. 파시즘에 대한 대해서 승리하기 위해서는 영국이 위선이든 아니든 간에 영국적인 고상함을 되찾아야 한다고 주장한 이 책은 전쟁 기간 동안 많이 팔려나갔습니다. 에릭은 영국을 위해 무엇을 할 것인가 고민하던 끝에 1941년부터 BBC에서 대인도 선전방송의 원고를 쓰는 일을 했습니다. 그러나 전시검열과 영국의 제국주의적 태도는 에릭으로 하여금 그 일을 오래 할 수는 없게 만들었습니다. 1943년 말부터 그는 좌파 잡지 트리븐에서 문학 편집자로 일하기 시작했습니다. 거기서 에릭은 자유롭게 글을 쓸 기회를 얻어 1947년까지 정기 컬럼 나 좋을 대로를 집필합니다. 에릭은 목공실을 만들고 동물을 키우고 아이들을 입양하는 등 평화로운 생활을 가지게 되었습니다. 이 시기에 에릭은 동물농장을 집필하기 시작했고 아내 아일린이 여러가지 조언을 해주어 동물농장은 이전까지 에릭 작품들과는 다르게 대학적인 연이 많아졌습니다. 1944년 2월에 탈고된 동물농장은 소련과 스탈린에 대한 신랄한 비유로 가득 차 있어 한동안 출간되지 못했으며 그 와중에 런던 공습에 의해 원고가 불타버릴 뻔하기도 하였습니다. 동물농장은 파시즘에 반대하는 것이었음에도 불구하고 반공산주의로 익혀 2차 적속 공포에 떨고 있던 미국에 의해 광범위하게 번역되었습니다. 최초의 외국어 번역은 한국어로 번역되었는데 이거는 2차 세계대전 이후 가장 첨예하게 냉전이 벌어진 지역이 한반도였기 때문입니다. 지금도 그렇지만 종종 동화로 분류되기도 했습니다. 전쟁이 끝날 무렵 에릭은 옵서버이 특파원으로 파리와 켈른으로 다녀왔습니다. 그리고 1945년 3월에 9년간의 개고생 삶의 동반자였던 오선의 씨가 그 개고생의 후유증으로 사망하고 말았습니다. 전쟁이 끝나감에도 불구하고 정부가 계속 언론을 탄압하자 에릭은 자유방어위원회에서 열심히 활동했습니다. 
전쟁이 벌어졌던 시기 내내 에릭은 참여적 지식인으로 살아왔고 동물농장 위에 그런 대부분 잡지에 기고된 현실적 논평이거나 에세이였습니다. 오션넷이 사망 후 마음둘 곳을 찾지 못했던 에릭은 세명의 여인에게 남은 개고생을 함께 하자고 청원을 해보았지만 모두 거절당했습니다. 그 중에서는 <웃음> 소니아 브라우넬도 있었는데 그녀는 이후 모리스 메를로 퐁티와 연애를 했지만 오래가지 못했습니다. 동물농장으로 유명 작가가 된 에릭은 런던이 싫어져 1946년에 스코틀랜드 주라성으로 이주했습니다. 여동생 에이브릴의 도움으로 양자 리처드를 자연 속에서 키우면서 1948년을 집필하기 시작해서 1947년 말에 탈거했지만 지난 세월 개고생의 후유증인 폐결핵으로 한동안 요양해야 했습니다. 폐결핵의 아파는 그의 심신을 탈진시켰고 정맥류성 괴양을 앓고 있는 소설 속 주인공 윈스턴의 처지와 같은 꼴이 되어버렸습니다. 만약 병이 그렇게 심하지만 않았다면 이 1984년 소설도 그다지 어둡지 않았을 것이라고 밝혔듯이 그의 저서 가운데 가장 위트가 없는 책이 되어버렸습니다. 소니아 브레오넬의 힘차고 밝은 이미지는 1940, 1984년의 줄리아로 표현되었습니다. 1984년의 이 1948년 11월에 최종 탈구한 에릭은 1948년의 48을 뒤집어서 1984년이라고 책의 제목을 붙였습니다. 삶의 소박한 것들을 사랑해왔던 에릭은 그것이 박탈된 가까운 미래를 묘사하여 전체주의가 얼마나 위험한 것인가를 충격적인 이미지로 묘사하였습니다. 1940 1984년은 출간되자마자 고전의 발련에 올랐고 인류는 1984년을 부후의 명작으로 여기게 되었습니다. 모리스 메를로 퐁티와 어긋난 소니아 브라우넬은 <웃음> 걸작을 내놓은 에릭에게 돌아와 백그렉으로 투쟁 중인 에릭을 돌보며 1949년 10월에 결혼해 에릭이 회복 해서 계속 집필 활동을 하길 바랬지만 그만 두달 뒤인 1950년 1월 21일 47세의 나이로 아깝게 숨을 거두고 말았습니다. 조지 오웰, 에릭 아서 블레어는 하지 않아도 될 개고생의 삶과 1984년 작품을 통해서 2022년 우리들의 삶에 놓여있는 그 계급을 고발하고 있습니다. 계급에 도전하는 다른 계급을 집요하게 철저히 탄압하고 음해하려는 모습은 기득권을 거머쥔 기존의 적폐 세력이라는 계급이 한국 같은 경우 촛불혁명으로 기껏 정권을 거머쥔 어설픈 아마추어 문민 정권에게서 교묘하게 정권을 찾아오며 새로운 세력이 계급이 고개조차 들지 못하도록 탄압을 준비하는 모습에서도 여실하게 느끼게 해주고 있습니다. 에리가 서플레어 조지 오엘의 일대기를 다소 소상하게 소개한 것은 그의 삶 자체가 대하소설감이기 때문이며 그의 삶을 이해함으로써 1984년의 소설을 보다 깊게 이해할 수 있기 때문입니다. 1984년 1984. 이 1984년은 1948년에 탈고된 조지 오웰, 에릭 아서 블레어, 블레어의 디스토피아 소설입니다. 1984년을 전체주의가 극도화된 사회로 상정하고 쓴 미래 소설입니다. 자, 그러면 이 1984년을 살펴보겠습니다.
이 소설은 엘더스 헉슬리의 멋진 신세계와 더불어 이후 디스토피아를 다룬 대부분의 예술 작품에 큰 영향을 준 원형적인 작품으로 62개 이상의 언어로 번역되었습니다. 이 소설 이후에 사회 시스템의 문제를 의문을 제기하는 사람들을 오렐리안이라 부르고 어, 이러, 어, 이라고 부르게 될 정도로 파급력을 가져왔습니다. 작품의 제목인 1984년 작가가 작품을 최종 탈구한 1948년의 뒷자리 연도를 뒤집은 것입니다. 1949년 6월 8일에 세커앤드 와이 와버그 출판사에서 출간되었습니다. 탈고는 1948년에 스코틀랜드의 주라섬에서 이루어졌습니다. 당시 에릭은 아내를 잃고 주라섬에서 여행하며 이 작품 집필에 몰두하고 있었습니다. 러시아 작가 자만틴이 1921년 발표한 우리들을 에릭이 프랑스판으로 읽은 것은 1946년이었습니다. 이 작품과 이전에 읽었던 캐터린 버드킨의 1937년에 발표한 나치의 밤을 다시 읽으며 자신의 새책 유럽 최후의 인간을 구상하기 시작했습니다. 에릭은 출판사의 제안으로 제목을 바꾸기도 했지만 분명하지 않은 이유로 제목을 1984년으로 바꾸었습니다. 에릭은 동물농장처럼 이 소설의 배경 역시 스탈린 시대의 소련에서 차용했습니다. 빅브라더스는 스탈린이고 골드슈타인은 트로츠키입니다. 트로츠키의 원래 본명이 브론슈타인이기도 합니다. 유라시아, 오세아니아, 동아시아로 구분된 세계의 3대 강국은 유럽 공산권, 영미 서구권, 아시아권으로 나눴는데 어느 정도 힘의 균형을 예상한 설정이라고 할수 있습니다. 소설에 묘사된 사회 분위기는 나치 독일과 소련의 분위기를 차용하여 전체주의적입니다. 에릭은 이 소설에서 다중다층적인 세계를 구성하였습니다. 웬스턴과 줄리아가 살아가고 있는 디스토피아적인 세계와 엠마니얼 골스타인, 골드스타인이 쓴책 속의 책인 과도정치적 집단주의의 이론과 실체, 묘사된 저항군의 체계와 책의 뒤에 첨부된 신화의 원리 등이 그것입니다. 에릭은 소설의 전개를 위해 디스토피아적인 세계를 치밀하게 구축하고 그것을 붕괴시키기 위해 그 디스토피아를 철저하게 분석한 책 속의 책, The Book in the 1984를 썼습니다. 그리고 디스토피아적인 세계가 어떻게 만들어지는지를 신화의 원리를 통해 묘사하고 있습니다. 이런 다층적인 세계를 만들어 에릭은 이 어두운 어두운 가까이 다가올 미래의 사이파이 소설의 극도의 사실감을 불어넣고 있는 것입니다. 자 여기까지 조지 오엘의 1984년을 살펴보았습니다. 자, 그러면 20세기에 발간된 우수하고 의미 있는 책, 100권 중그 18번째 책, 샤무엘 버클레이 버커티의 보도를 기다리며 웨이팅 포 고로 편에서 뵙겠습니다. 감사합니다.